Hola familia, estas últimas semanas estuve compartiendo con ustedes cómo había sido mi salida de Cuba y finalmente a qué país me fui. No ha sido algo fácil, pero ha sido algo para bien mío y principalmente de mi bebé Liam. Así que hoy les voy a estar contando la razón detrás de por qué tuve que irme de Cuba, ya que esa decisión fue debido a todo lo que me ocurrió el día que me llevaron detenida. Ese día hicieron un operativo eh, y me registraron toda la casa. Me llevaron muchas cosas, incluida mi teléfono. Además, también me llevaron ese día detenida. Sé que este video lo han estado esperando mucho. Y yo también llevo tiempo queriendo contarles todo. Pero por razones relacionadas con mi seguridad no podía hacerlo estando en Cuba. Pero ahora que por fin pude escapar, al fin podrán conocer qué pasó el 9 de marzo, el día que me llevaron detenida. Aunque créanme que volver a hacer este video no ha sido nada fácil. Es volver a recordar todo ese momento difícil por el que tuve que pasar y que de cierta forma me ha dejado traumada para siempre. Para los que me siguen de hace poco o es primera vez que ven mis videos, déjalos pongo un poco en contexto antes de seguir con toda la explicación de lo que me pasó ese día. En mis videos estando en Cuba acostumbraba a mostrar la realidad del día a día del cubano, las carencias y las dificultades por las que teníamos que pasar y a la vez eh, ayudaba a personas de la forma que pudieran, ya sea comprándole comida, regalándole dinero o medicamentos. Cosas básicas pero que lamentablemente hoy en día en Cuba muchas personas no pueden llegarle ni trabajando ya que un salario en Cuba puede ser de 10 a 20 dólares para todo un mes y los precios de las cosas muchas veces son más caras que en países como Estados Unidos o España. A simple vista, nada del otro mundo. Pero a medida que fui creciendo en suscriptores y mis videos comenzaron a ganar más vistas y muchos medios de comunicación fuera de Cuba y otros youtubers comenzaron a reaccionar a algunos de mis videos e entré en el radar de la policía. Y el DTI y la seguridad del Estado comenzaron a acosarme, ya que en Cuba no puedes expresarte libremente aunque estés diciendo la verdad, porque eso te convierte en el enemigo número uno de la revolución. Primero intentaron llegar a mí e intimidarme desde mi centro de trabajo, que si no sabes, después que me gradué de la carrera de Ingeniería Industrial, me quedé trabajando como profesora en la misma universidad donde estudié cinco años, por falta de un buen puesto en alguna empresa donde pudiera ejercer mi profesión. Ya que en Cuba es muy normal que se gradúen muchas personas en profesiones muy buenas y que después de cinco o seis años de mucho sacrificio y mucho trabajo, porque en Cuba todo está bien difícil, terminen trabajando en algo totalmente diferente a los que estudiaron. Y para no ir muy lejos, yo tengo amistades que se graduaron conmigo de ingeniería industrial y comenzaron trabajando como recepcionista. Bueno, después de uno de mis videos de mi centro de trabajo comenzaron a llamarme para invitarme a una supuesta actividad para profesores jóvenes como yo, lo cual me resultó bastante extraño ya que hablando con otros profesores ellos no sabían nada de eso. Y tal como me esperaba, esa actividad era toda una mentira que se habían inventado para que yo fuera y de cierta forma dejarme saber que si no dejaba de hacer video me iban a expulsar del trabajo. Después de ese día sabía que todo iba a ser diferente y que iba a seguir teniendo problemas, pero a pesar de eso decidí seguir haciendo videos y ayudar a personas necesitadas, ya que no creía que eso fuera un delito o que le estaba haciendo daño a alguien. Todo lo contrario, estaba ayudando a muchísimas personas y eso me motivaba a no detenerme. Además, la realidad que estábamos viviendo en Cuba no se podía ocultar ni tapar con un dedo, pero bueno, qué inocente yo. Tiempo después eh, me encontraba en La Habana y en el lugar donde me estaba quedando fue a dar un agente del DTI. Este me amenazó con que me estaban vigilando y que se me habían grabando en La Habana, me iban a detener. Ya que no quería ni que publicara ni grabara ningún video en el tiempo que estuviera allí. Después que se fue, hice un video denunciando lo que me había pasado y comencé a recibir llamadas por número oculto donde me decían que mis planes de salir de Cuba se iban a ver tronchados. En ese momento no quise darle mucha importancia ya que pensé que era una amenaza y que mmm, solo querían darme miedo. Día después, a mucha insistencia de mi mamá, y que sabía que me estaban vigilando, decidí volver a mi provincia, Santiago de Cuba, que era donde vivía. Después de eso, intentaron llegar a mí a través de mi mamá en su centro de trabajo. Los de la seguridad se reunieron con ella para decirle las consecuencias que tendría si seguía haciendo video, que todo lo que decía eran mentiras y que me aprovechaba del sufrimiento del pueblo para hacer videos. Y después seguí haciendo video hasta el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer. Ese día hice mi último video, que por lo que me pasó no pude subir, pero que pronto verá. Al otro día, el 9 de marzo, me levanto temprano porque tenía que llevar a Lian a vacunarse. 
estaba prácticamente acababa de levantar cuando mi mamá entra al cuarto y me dice que había una persona del mini esperándome la puerta. Lo primero que pensé que era para hacerme una citación o algo parecido, pero cuando salgo me dice que tenía puesta una denuncia y que me iban a registrar la casa. Jamás pensé vivir en carne propia, uno de esos capítulos de Tras la Huella, una versión cubana de la famosa serie CCI. Y en cuestión de segundo pasó a ser una persona que preguntara por mí a tener la casa llena de personas registrándolo todo. Y cuando comencé a preguntar que me enseñaran la orden de registro y la denuncia, me dijeron que no me iban a enseñar nada. Y tomaron esa actitud mía, que solo intentaba valer mis derechos, derechos que no existen y violan en Cuba, como una resistencia y mandaron a arrestarme. Luego entró una persona vestida de civil faltándome respeto, diciéndome que yo no era nadie, que yo hacía lo que le daba la gana y que ahora me llevaban detenida para que comprobaran que yo no tenía ni voz ni voto. Entonces entraron cinco oficiales, todas mujeres, sacándome a la fuerza de mi casa como si yo fuera una asesina o una terrorista. Lo más difícil de ese momento fue ver a mi mamá desmoronarse y dejar a mi bebé todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando. Cuando me sacan, veo que la cuadra entera está bloqueada, llena de oficiales y todos los vecinos afuera. En Cuba, es de costumbre que todos los vecinos salgan a mirar, pero no reaccionen ante situaciones como esta. Si en cambio reaccionaran, las cosas fueran totalmente diferentes, pero es mucho el miedo y el conformismo que tienen. Entonces me pegan contra la patrulla así y yo les digo que me suelten porque me estaban lastimando. Me llevaron al centro de operaciones en Versailles, en Santiago de Cuba. Me tuvieron que llevar un pantalón uno de la seguridad porque me sacaron en ropa de dormir. Lo primero que me hicieron fue eh, llevarme a un hospital militar donde el policía me llevó con una doctora para que me revisara a ver si alguna de las oficiales me había hecho algún moretón o algún daño. Pero cuando le explicaba que tenía el brazo hinchado porque me habían torcido el brazo bruscamente, ella simplemente puso en el papel, sin agresiones visibles, sin tener la molestia de revisarme. Y ya después me llevaron de vuelta al centro de operaciones. Ya cuando llegué tenían todo preparado para mí. Primero me llevaron a una oficina donde había gente de TESA, la única compañía de telecomunicaciones en Cuba y por supuesto propiedad del gobierno, donde básicamente me dijeron que por utilizar las redes sociales para desacreditar el gobierno me iban a poner una multa de 3 mil pesos ya que según ellos había violado el decreto 370, artículo 68, inciso I. Esa multa, según el artículo, era por difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, la buena costumbre y la integridad de las personas. Vean ustedes que bien eh, diseñadas están las cosas en Cuba para mantenerte callados. Luego me llevaron a otra oficina, ahora con un mayor del Minin, donde prácticamente tenía un libro de mi vida entera supongo que tienen una para cada cubano uno más grande, otro más pequeño donde comenzó a hablarme sobre mis videos en los que criticaba reiteradamente al gobierno y exponía la realidad que vivimos cada día en Cuba me dijo que hablar así está totalmente prohibido y penado por la ley y que de hecho iban a aprobar una ley donde prohibía a los periodistas independientes y lo limitaba de 5 a 10 años de cárcel por esta cosa ley que por cierto ya aprobaron y estaban decididos a aprovechar mi detención para salirse con la suya y tratar de silenciarme de una vez por todas. Ahí fue cuando las amenazas fueron escalando y comenzó a decirme que pensara en mi hijo que desde una cárcel yo no lo podía cuidar. Incluso que con el nuevo código de la familia tenían el poder de quitarme la custodia de él. Claro, sabían que como madre mi mayor debilidad era mi bebé y por ahí comenzaron. Ellos son muy buenos en eso. También me dijo que pensara en mi mamá, que se había quedado muy mal, que después que me habían llevado detenida le había subido mucho la presión y que tuvieron que llevar a enfermeras a la casa porque ni con la inyección se le bajaba. Me imagino en el sentimiento de todas esas madres que le llevaron a su hijo preso por el simple hecho de decir lo que piensa o simplemente por pensar diferente. Después de todas esas amenazas y de dejarme ver que ellos tenían el poder de hacer lo que quisieran conmigo sin haber nadie que los pudiera detener, me dijeron que de la única forma que yo iba a salir de allí era si dejaba de hacer videos con fines políticos, que era como veían los videos que yo hacía. Según ellos, tenían suficientes leyes que yo había violado para detenerme, incluida la supuesta resistencia mía al registro que hicieron en mi casa. Sé que podía haberme la jugado y hacerme la mala y no ceder a sus presiones, pero para serle sincera, yo ya en ese momento lo único que quería era acabar con esa tortura psicológica a la que me estaban sometiendo y ver a mi hijo que en ese momento pensaba que no lo volvería a ver más. 
Yo ya en ese momento sabía que tenía que salir cuanto antes del país y que para hacerlo no podía ir presa. Así que firmé ese papel sabiendo que si me dejaban en libertad iba a estar abandonando el país cuanto antes. Pero lo que no sabía era que aún firmando ese papel las cosas no iban a ser tan fáciles y que se iban a complicar unos minutos después. Pensarán que ahí terminó todo, como también pensé yo, pero no. Luego me pasaron a otra oficina donde estaba la seguridad del estado que atiende la universidad nuevamente para seguir con las amenazas. Uno de ellos me dice que él está consciente de que la situación que vive el país, claro, está que para ellos todo es culpa del bloqueo y de Estados Unidos, que él cobraba 8 mil pesos y que todos los días no podía comer carne. Yo le contesto, imagínese usted que cobra 8 mil pesos, gana más que yo, que soy ingeniera industrial, y a usted no le alcanza o no puede comer carne todos los días. Entonces, como imagínense cómo viven las personas que cobran 1,500 pesos y no solo no comen carne todos los días, sino que hay días que no comen nada porque no tienen dinero para comprarlo. Estando en el interrogatorio con ellos, entra otra persona de la seguridad del Estado diciendo que llamaron de La Habana y que me habían restringido la salida del país. Hasta que demostrara que no iba a subir más video y se terminara la investigación de mi caso. Imagínense mi sorpresa cuando escuché aquello. El mundo se me vino abajo porque ya no, ya no sabía si iba a poder salir del país o no. Ya no tenía claro qué iba a pasar conmigo durante ese tiempo que mmm, durara la investigación, ya que ellos podían hacer lo que quisieran conmigo e inventarse cualquier cosa para mantenerme presa. Como saben, después del registro, ellos llevaron todos mis medios de grabación, entre otras cosas. Cuando les pregunté que si me lo iban a devolver, me respondieron que no sabían, pero que si daba mi contraseña del celular, iban a tomarlo en cuenta para devolvérmelo todo. Y como yo no tenía nada que ocultar, ni nada que me pudiera perjudicar en mi teléfono, se las di. Para ese entonces ya le habían avisado a mi esposo de mi detención y del registro y ya lo había denunciado a través de mis redes sociales. Y había tomado las medidas para que la policía no pudiera hacerse con el control de mis cuentas. Les agradezco muchísimo a todas las personas que de una forma u otra se hicieron eco de mi injusta detención y lo denunciaron. Y estuvieron brindándome su apoyo desde la distancia. Ojalá hubiera sabido lo que estaba pasando en ese momento. Me hubiera ayudado a encontrar las fuerzas que me faltaban, pero no tenía cómo saberlo ya que estaba incomunicada. En el interrogatorio me estuvieron preguntando por qué cuando les compraba comida a las personas le preguntaba su salario. A lo que yo les respondí sencillamente para que las personas conozcan por qué ellos no pueden comprarse la comida. Algo que me pareció gracioso fue que me dijeran que tenía un nivel alto de psicología, ya que yo lograba que las personas que entrevistaba me respondieran lo que yo quería. Le respondí, yo no obligo a nadie a responder, que simplemente el cubano ya no aguanta más. Sé que muchos se pueden preguntar por qué no tenía un abogado conmigo durante todo ese interrogatorio, pero es que esa opción nunca me la dieron ellos. Hacen lo que quieren y no entienden de derecho. Pero aunque hubiera podido contar con uno, la mayoría de ellos responden a sus intereses y no representan a las personas como debería de ser. Y los abogados buenos que todavía quedan no tienen ninguna oportunidad de hacer valer la ley aún teniendo razón y todas las evidencias sabidas y por haber. Y es que en Cuba la justicia también responde a los intereses del gobierno. Después de casi siete horas de tortura psicológica y amenazas de todo tipo, finalmente pude salir de allí. No sin antes de irme volver a escuchar que si subía algún video, la próxima conversación sería en la cárcel. Finalmente llegué a la casa y solo deseaba ver a mi bebé, saber cómo se encontraba mi mamá. Lo primero que hice al entrar por la puerta fue abrazarla y entrar en un mar de lágrimas. Después me contaron que la cuadra estaba llena de patrullas que rodearon la cuadra y que para entrar tenía que ser con carné de identidad, donde mostrara que realmente vivías ahí. Cualquier cosa que les pueda contar para describir por lo que pasé se queda pequeña. Me tratarán como si fuera una delincuente. Hoy en día existen miles de personas robando, otras asesinando a personas inocentes por robarles sus pertenencias, pero para esas personas no hay policía, no hay gasolina, se tardan meses incluso años para descubrir quién lo hizo, pero para llevarme a mí... Sí había de todo. Entré en el cuarto y estaba todo tirado. Mi mamá sí, mal como se encontraba, trató de organizarlo para que no lo encontrara como lo habían dejado. Pero aún así estaba hecho un desastre. Los días después de ese momento fueron una pesadilla. No podía entrar a mi cuarto sin temer si había cámaras o micrófonos o sin recordar ese momento tan impactante para mí en la que me sacaban delante de todos mis vecinos como una criminal y me llevaban detenida. Así me pasé semanas con miedo a entrar a mi cuarto, no podía dormir, mi mamá tenía que darme pastillas para los nervios para que pudiera 
a quedarme dormida, vivía estresada, con miedo a salir, a quedarme sola, a todo, quedé en un trauma enorme, solo quería irme de Cuba y ni eso podía porque tenía restringida la salida, no podía salir de la casa porque me tenía vigilada. Los días iban pasando y la incertidumbre y la angustia era demasiada, yo solo quería que todo acabara. A los 20 días, un mayor del Minin fue a mi casa para decirme que ya el peritaje donde revisaron todas mis cosas había finalizado. Pero tenía que esperar por el resultado de la fiscalía, que para la próxima semana deberían de estar los resultados. Llegó esa semana y nada. Mi mamá llamaba y nos decían la próxima semana que había atraso y en eso no estuvieron un mes hasta que ya yo no podía soportar ese tormento de esperar por saber qué iba a pasar conmigo, si se iban a inventar cosas para acusarme de algo. En fin, comenzamos a indagar y fuimos a Ciudadanía en mi provincia donde tienen registro de cada ciudadano porque llevamos muchas semanas esperando una respuesta que no llegaba. Allí nos explicaron que no podían entender qué denuncia yo tenía porque allí no aparecía, pero sí les aparecía que tenía la salida restringida del país. La persona que nos atendió nos explicó que teníamos la opción de poner una denuncia ya que si las cosas eran como las habíamos explicado, había muchas irregularidades y violaciones que se habían cometido. Entonces decidimos que si el lunes no teníamos respuesta de los resultados de la fiscalía, iba a poner la denuncia y ese mismo día, que era viernes, llamaron a mi mamá, los de la seguridad, que ya todo estaba resuelto, que el martes tenía que ir de nuevo a operaciones para que me dieran el resultado final. Y claro, le preguntaron si había puesto una denuncia y ella les dijo que no, pero si el lunes no tenía una respuesta, la iba a poner porque llevaba días llamándolo y él no contestaba. Y de la gran casualidad que va a Ciudadanía y aparece. Fue un fin de semana muy largo para mí, de mucho nerviosismo y casi sin poder dormir, ya que no sabía cómo iba a terminar todo. Solo le pedía mucho a Diosito que finalmente todo terminara y que pudiera salir de, al fin de Cuba para terminar con esa tortura. Llegó el día y mi mamá y mi papá fueron conmigo. Allí tuvimos que esperar como dos horas hasta que me entraron a una oficina. Adentro se encontraba el del mayor, el de la seguridad de la universidad y otro de la seguridad del Estado. Entonces me dicen que por la actitud positiva que había tenido desde mi arresto y ya que no había encontrado nada en las cosas que se habían llevado, habían tomado la decisión de devolverme todas mis cosas y cerrar el caso. No saben el alivio que sentí cuando escuché eso. No tanto porque iba a recuperar mis cosas, porque eso es material y son cosas que van y vienen, sino por saber que no iba a ir presa y que finalmente iba a poder salir del país y todo salía bien. Por supuesto, al parecer ya ellos habían algo o se lo imaginaban, porque enseguida me dijeron que recordara que si me iba de Cuba y seguía haciendo videos que no estuvieran a favor de los intereses de la revolución, que lo pensara dos veces porque no iba a entrar más a Cuba. Y para serles sincera, yo sabía que desde el momento que yo tomara ese avión a Cuba no iba a regresar más hasta que no hubiera ese cambio que tanto deseamos. Cuando le pregunté por la restricción que tenía para salir del país, me dijeron que todavía no me la habían quitado, que estaba en espera de La Habana, por lo que les pregunté que cómo podía ser que cierren mi caso y que me devuelvan mis cosas y todavía no me quiten la restricción. Y sencillamente me respondieron que en esa semana se iba a resolver, que podía sacar el pasaje para el sábado y no iba a haber ningún problema. Ese día mi esposo y yo decidimos sacar el pasaje para una semana después, dando tiempo a que me quitaran la restricción. Mi vuelo salía desde La Habana, así que tenía que irme para allá. Fui a una oficina del carnet de identidad para ver si por fin me habían quitado la restricción, pero aún estaba regulada. No se pueden imaginar el estrés que sentí, ya que a tres días tenía el vuelo. Enseguida mi mamá llamó al de la seguridad y él decía que todo iba a estar resuelto para el lunes. Llegó el lunes y temprano fui al carnet de identidad y gracias a Dios no estaba regulada. Pero mi felicidad dura muy poco porque me llamó mi mamá que una persona del DTI había ido donde me estaba quedando en La Habana casualmente fue la misma persona que había ido la primera vez a amenazarme que no podía hacer videos pero esta vez quería saber a qué hora salía mi vuelo para que supuestamente no tuviera ningún problema en emigración que se había contactado con algún youtuber en mi estancia en La Habana y que me iba a estar esperando en el aeropuerto por si tenía que, eh, problemas al pasar por emigración Parece que tenían mucho interés en que yo me fuera, pero imagínense, para mí recibir esa visita inesperada era como volver a revivir todo por lo que ya había pasado. 
Llegó el momento tan esperado, el día que por fin salía de Cuba. Y en la mañana el del ETI llama a mi papá para decirle que estaba en el aeropuerto y que el vuelo se encontraba retrasado. Automáticamente le dije a mi papá que si estaba retrasado o no, que me lo dieran en el aeropuerto. Y menos mal que no le hice caso porque el vuelo nunca estuvo retrasado. Ese día fue uno de los momentos más difíciles que tuve que pasar en mi vida, ya que en ese punto no sabía si ellos lo que querían era que me fuera o no dejarme salir de Cuba y seguir jodiéndome la vida. No sabía qué iba a pasar conmigo cuando me tocara pasar por emigración y eso me tenía en un mar de nervios. Gracias a Dios no tuve problemas cuando pasé por allí y por otra parte mi bebé solo tenía meses y ese mal recuerdo no lo tendrá en su cabecita. Pero para mí fue algo que me dejó un trauma y es algo que nunca olvidaré. Y bueno, eso es más o menos lo que estuvo pasando todo este tiempo que estuve fuera de mis redes sociales. Fueron dos largos meses de angustia y sufrimiento para mí y mi familia porque ellos también sufrían todo lo que estaba pasando y por verme a mí en las condiciones que estaba, que psicológicamente estuve muy mal, perdí el apetito, el sueño, tenía miedo a salir, a quedarme sola. Fue algo que pensé que no iba a poder superar mientras estuve bajo esa presión en Cuba. Pero gracias a Dios, desde que pude salir de ese infierno que estaba viviendo, he mejorado mucho y ver el cambio que ha dado Lian desde que llegamos aquí, saber que está rodeado de cosas que en Cuba nunca iba a poder darle desde su alimentación a la calidad de vida. Ver ese cambio me hace sentir mejor y me hace ver que la decisión que tomé fue la correcta. Una vez más, gracias a todos por su apoyo. Sé que muchas personas estuvieron al pendiente de mí, preguntando, comentando, compartiendo lo que me había pasado, mirando mis videos como una forma de apoyarme. De verdad, gracias por todo. Espero seguir contando con su apoyo ahora en esta nueva etapa de mi vida. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.